লসাগু যার পূর্ণরূপ হচ্ছে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক গসাগু যার পূর্ণরূপ হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক এই দুটি পার্ট অনেক শর্ট কিন্তু অনেক ভাইটাল আমরা যখনই অঙ্ক করতে যাব এই দুটা জিনিস আমাদের সামনে পড়বে তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এটাই তো কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন আসছি ইন্টারভিউয়ের পর আজকে আমরা দুটি টপিক দিয়ে আলোচনা করব একটা গসাগু আর একটা হচ্ছে লসাগু লসাগু সাধারণত তিনটা নিয়মে করা যায় আর গসাগু চারটা নিয়মে করা যায় আমরা আগে গসাগুটা শিখব গসাগু কিভাবে চারটা নিয়মে করব আমরা প্রথমে দুইটা সংখ্যা ধরলাম যে দুইটা সংখ্যাকেই আমরা চারটা নিয়মে করব যেমন দশ এবং বিশকে দিয়ে আমরা গসাগু করব যেমন সহজ পদ্ধতি দুই দিয়ে যখন আমরা ভাগ করব পাঁচ দশ আবার পাঁচ দিয়ে যখন আমরা এই নিয়মে গসাগু নির্ণয় করব তখন যে সংখ্যা দিয়ে সবগুলো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় সেটাকে আমরা গসাগু হিসেবে চিঠিত করব যেমন দুই এবং পাঁচ দ্বারা উভয় সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় সেহেতু আমরা গসাগু হচ্ছে টু ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু টেন দুই নং নিয়ম হচ্ছে আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় গসাগু নির্ণয় করতে পারবো সেটা কিভাবে ছোট সংখ্যা দ্বারা বড় সংখ্যাকে ভাগ করব প্রথমে দশ ছোট সংখ্যা বিশ বড় সংখ্যা এই নিয়মে ভাগ্যকেই গসাগু হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে এই নিয়মে আমরা আরেকটা করলে ক্লিয়ার হয়ে যাব যেমন আমরা যদি করি বারো এবং আঠারোর লসাগু করব বারো এবং আঠারোর গসাগু কিভাবে বারো করলে ছয় ছয় দিয়ে যখন লাস্ট ভাজ হচ্ছে ছয় সুতরাং এখানে গসাগ হবে ছয় এই ভিডিওটা সিক্স থেকে তার আপ ক্লাস পর্যন্ত এবং সিক্সে যারা পড়ে আসতেস তারা অবশ্যই ভাগ করে আসতো সুতরাং তোমাদের ভাগ কিভাবে করতে হবে সেটা বোঝানোর দরকার নেই তো আমরা শুধু বলবো যে ভাগটা করা হয়েছে দুই দিয়ে দশকে ভাগ করলে পাঁচ দুই দিয়ে বিশকে ভাগ করা হলে দশ আবার যখন পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করব এক পাঁচ দিয়ে দশকে ভাগ করলে দুই এভাবেই ভাগটা করা হয়েছে কিন্তু এই দিকে আমাদের একটা সমস্যা থাকতে পারে ভাজ্য কোনটা এবং ভাগফল কোনটা ভাগ শেষ কোনটা যা দ্বারা সাধারণত ভাগ করা হয় সেটাই হচ্ছে ভাজ্য এবং যাকে ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে ভাজ্য ভাজক ভাগ করার পরে যেটা আসে ফল সেটাই হচ্ছে ভাগ ফল কারো যদি বুঝতে কষ্ট হয় আরেকটু সহজ করে বলা যাচ্ছে যে আমরা বারোকে আঠারো দিয়ে ভাগ করছি বারো দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এই জন্য বারো হচ্ছে ভাজ্য বারো দিয়ে আঠেরোকে ভাগ করা হয়েছে আঠারোকে যেহেতু ভাগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভাজক বারো দিয়ে আঠারোকে ভাগ করার পরবর্তীতে ভাগফল আসছে হচ্ছে এক এটাই হচ্ছে ভাগফল ভাগ করার পরবর্তীতে শেষে একটা সংখ্যা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ছয় এটাই হচ্ছে ভাগ শেষ আমরা এক এবং দুই নাম্বারটা শিখলাম এখন শিখব তিন নম্বর কিভাবে এবং তিন নম্বর নিয়মটা কিভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে সংখ্যাগুলো সাধারণ গুণনীয়ক বের করতে হবে সাধারণ গুণনীয়ক বের করার পরে যেগুলো দোনোটার সাথে বা যতগুলো সংখ্যা আছে প্রতিটার সাথে ম্যাচ করবে অথবা মিলবে সেটাই হবে 
गसागो जेमन प्रथम दस एवं बीस के दिए कर दस एवं बीस दस साधारण गुण जो बेर करते जा दिए भाग कर ले साधारण गुण जे संख्या गो उभय पक्षे उभय स्थान आटाई हम साधारण जेमन दुई एखे आखने पाँच एखे आखने आज सूचना दुईटा के साधारण गुण हिसाब से गण्य कर गसागो आसा गसागो आस समान दस एत खुणे जरा बुझे गेस ता तो बुझ क्या छोटो भाई मध्य कि ना बुझे बसे आज एखे कि भाव दुई एवं पाँचा आसे तो अभी बोलते कि भाव आसे जमन एखे एखान दुई गुण पाँच दुई गुण पाँच एवं एखान आस पाँच दुई दुई पाँच आशा करी एब छोट भाई सबा बुझते तीन नम्बर रूस शेष कर लम एबार चार नम्बर रूस चार नम्बर क्या भाव करते हैं हमें प्रथम दस एवं बीस के धरती दस के कत कत द्वारा गुण करा जाटाई प्रथम बेर करब कि जदि दस गुण एक समान समान दस आर अन्य दिखे करा जाए पाँच गुण दुई समान समान दस और को भाव दस मिलान सम्भव हाँ तक जो रेखी एगुल हे दस एर गुण दस समान समान एक दई पाँच दस एबार विषर दिखे आस विष के जो बेर करी बीस गुण एक समान समान बीस दस गुण दई समान समान बीस पाँच गुण चार समान समान बीस हमें ये तीन भाव बीस के मिलानो सम्भव हे अन्य सम्भव हाँ सूतरा बीस समान समय लिखते परि एक दई चार पाँच दस बीस साधारण गुण नियोगगल बेर करारे एक्सरा कि धरब जो एखान कि गसागोटा निर्णय करब गसागो निर्णय करो एखे खूब ही सहज हमें सब चे बड़ो जेटा साधारण से गसागो हिसाब से गण्य करब जमन एखे सब चे बड़ो हम दस एखे सब चे बड़ो दस सूतरा यटाई हे गसागो सूतरा निर्णय गसागो हिसाब से लिखते पर निर्णय चार्ट पद्धति शिखल क्योंकि चार्ट पद्धतर मध्य सब चे कठिन एवं हार्ड हेटा जतगुल स्टूडेंट पढ़ाई प्रति जने बोलते जो भैया नियम का अनेक कठिन सूतरा नियम का सहज करार्जन एक उपाय आज प्रथम एक थे दस घर पर्त नाम जाब जेगुलो मिले से जेमन जो एक घर नाम एक घर जो दस बार बोल दस है अभी जो दर घर नाम पाँच बार पढ़ब दस है जो तीन घर नाम पढ़ी दस मिले ना एरपर जो दस घर पर नाम पढ़ी मिले ना सूतरा को संख्य नीते पर विशेष साथ ही जी एक ही नियम एप्लै कर जमन एक के जी बीस बार गुण करी बीस एबार दर नाम पढ़ब दर नाम जो दस बार पढ़ब तक बीस तीन नाम जो पढ़ी हमें बीस के मिलते पर सूतरा से चार नाम जो करब पाँच बार कर ले एरपर संख्यागुल्बा जत ही पढ़ी ना क्या छयर घर सतर घर आठ घर को बीस मेलाना सम्भव हाँ सूतरा पर्यत स्टप थकल एखान गुणनियोगा सिलेक्ट कर लण अन्नगुलोते भाग कर बीस मेलाना सम्भव हाँ आशा करी सबा एन बुझते नियम तो एक कठिन तब ये जो अन्न नियम तुम्हारा करो ये नियम तो एक एवयड करार चेषा करवा कारण ये नियम तुम 
ইজিলি কনফিউজ হয়ে যেতে পারো এতক্ষণ আমরা চারটা নিয়ম শিখলাম যেটা হচ্ছে গসাগু করার নিয়ম এখন আমরা শিখবো কিভাবে লসাগু করতে হবে তবে লসাগু চারটা নিয়ম নাই আনফর্চুনেট লেখার নিয়ম আছে মাত্র তিনটা সুতরাং আমরা এই তিনটা নিয়মে শিখবো যেমন ফার্স্ট ওয়ান আমরা সিলেকশন করছিলাম দুইটা ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে দশ এবং বিশ আমরা এই দশ বিশ দিয়েই আজকে অঙ্কগুলো শেষ করব নিয়ম এক দশ এবং বিশ প্রথমে সহজ পদ্ধতি আমরা করি দশ বিশ প্রথমে সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যা দ্বারা উভয় সংখ্যাকে ভাগ করা যাবে সেটাই নিব সর্বত্র দুই দিয়ে যখন করা হবে পাঁচ দুগুণ দশ দশ দুগুণ বিশ তিন দিয়ে করা যাচ্ছে না চার দিয়ে করা যাচ্ছে না সুতরাং আমরা পাঁচ দিয়ে করি পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ যখন আমরা গসাগু নির্ণয় করছি তখন যে সংখ্যা দিয়ে সবগুলো সংখ্যাকে ভাগ করা গেছে সেটাই নিচ্ছি বাট এখন আমরা শিখতেছি লসাগু সুতরাং যতগুলো সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করছি সবগুলো সংখ্যা আমরা নিব এবং সবগুলোর গুণফলই হবে লসাগু যেমন নির্ণে লসাগু দুই পাঁচ এক দুই এক লেখা দরকার নেই কারণ এক দ্বারা যা গুণ করা হবে তাই হবে দুই গুণ পাঁচ গুণ দুই বিশ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন লসাগুর প্রথম নিয়মটা অনেক ইজি ছিল কিন্তু দুই নম্বর নিয়মটা একটু হার্ড তবে যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো এটা তোমাদের জন্য ইজি হবে যেমন দুই নম্বরটা আমি করি দশ এবং বিশ এই দুটো সংখ্যার আমরা মৌলিক গুণনীয়গুলো বের দশ এবং বিশ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে আমরা সবাই বোরিং ফিল করছি যে স্যার এটা শুধু দশ বিশ দশ বিশ আর কোনো সংখ্যা কি স্যারের মাথায় নেই হ্যাঁ আছে আমরা এবার এই দুটো সংখ্যা বাদ দিয়ে আর দুটো সংখ্যা নেব নিতে পারি আমরা আট এবং বারোকে আট বারো এই আট এবং বারোয়ের মৌলিক গুণনীয়গ বের করব কিভাবে ভাগ করে দুই দিয়ে যখন আটকে ভাগ করা হবে চার আবার দুই দিয়ে করা হলে দুই সুতরাং এগুলোর মৌলিক গুণ হচ্ছে আট সমান দুই গুণ দুই গুণ দুই সেকেন্ড হচ্ছে বারো একই নিয়মে আমরা বারো কেউ করবো দুই দিয়ে করলে ছয় দুই দিয়ে করলে তিন বারো সমান সমান দুই গুণ দুই তিন এখানে আমরা তিনটা পাইছি এখানে আমরা তিনটা এবার এগুলোর মধ্য থেকে কোনগুলো সাধারণ সেগুলোকে আমরা নিব এবং নেওয়ার পরে সেটা দিয়ে আমরা লসাগু নির্ণয় করব যেমন এখানে সাধারণ হচ্ছে এখানেও দুই আছে এখানেও দুই আছে সুতরাং আমরা এখানে দুইকে নিতে পারি এখানেও দুই আসছে এখানেও দুই সুতরাং আমরা আবার দুইকে নিব এরপরে দুই আছে কিন্তু এখানে আছে তিন এই দুইটাকে আমরা আমি সর্বশেষে এখানে তিন আছে এই তিনটাকে নেব সুতরাং আমাদের লসাগু আসছে দুই দুগুণে চার আট চব্বিশ ছোট ভাইয়েরা অনেকে বুঝতে পারো যে এইখানে সমান সমানের বদলে এইখানে একটা চিহ্ন এটা কিভাবে আসছে এটা আমরা না দিলেও পারি এটা একটা সাইন্সের একটা চিহ্ন এটা বাদ দিয়ে আমরা অঙ্কটা করব আমরা লসাগু দুটো নিয়ম শিখছি এবার তৃতীয় নিয়মের পালা তৃতীয় নিয়মটাও অনেক ইজি যদি তুমি করতে পারো তিন নম্বর রোজটা হচ্ছে আমরা আট এবং বারো পেতে গেল এই নিয়মের মূল কথা হচ্ছে আমরা প্রথমে এটার গুণফল বের করব গুণফল বের করে উভয় সংখ্যার গুণফল বের করব উভয় সংখ্যার গুণফলের মধ্যে সর্বনিম্ন যে সংখ্যাটা ম্যাচ করবে অথবা মিলবে সেটাই লসাগু হিসেবে গণ্য করা হবে যেমন আমরা উদাহরণের সাথে রাখতে পারি আট গুণ এক আট গুণ দুই আট গুণ তিন আট গুণ চার আট গুণ পাঁচ আট গুণ 
चौबीस आज के लसागु एवं गसागुर चार्ट तीन टाइम नियम शिखल अवश्य ये भिडियो तुम्हारा एक बार देखले बुझते समस्या होते जो भलोक बुझते चाओ एवं परफेक्टलि बुझते चाओ तुम्हारा दु तीन बार भिडियोग देखा तो आशा करी कख तुम्हारे लसागु और गसागुते प्रब्लेम करना